அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐ எம் அல்ஃபியா ஃப்ரம் அல்ஃபியாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ரமதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிப்பியை தான் பார்க்க போகிறோம் ஆலு ஹீமா மட்டர் அப்புறமா ஐடி பரோட்டா அப்புறமா ஸ்வீட்லெஸ் சேவியா இது கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க ஐக்கான் பெலும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க ஹீமா ஆலு மட்டர் செய்யலாம் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அது நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஆப்ஷனல் தான் அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் இந்த ஜீரகம் நல்லா பொரியணும் ஸோ ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வதங்கினா போதும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இப்போ ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் இரநூத்தம்பது கிராம் அளவுக்கு ஹீமா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மட்டன் இல்லை நீங்கள் பீஃப் கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஹீமா சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த ஹீமாவிலேருந்து தண்ணி பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் அப்போ தான் அதோட அந்த ஸ்மெல்லாம் அந்த கவிச்சு ஸ்மெல்லாம் போகும் இல்லை அப்படியே நீங்கள் மசாலா ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்மெல் அப்படியே இருக்கும் அதனால தான் நல்லா தண்ணி பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் அப்பப்போ லைட்டாக இந்த மாதிரி வதக்கிட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் அந்த மட்டனில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பச்சை வாசனம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இந்த தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கணும் பாருங்கள் தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் நீங்கள் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒன்றரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கப்புறமா ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் கலரும் சூப்பராக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ இது கூட மல்லி இருக்கு இல்லையா முழு மல்லி இந்த மாதிரி நல்லா இடித்து பவுடர் ஆக்கி அது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் அப்போ நல்ல வாசமாக இருக்கும் இப்போ இந்த மசாலாலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் எண்ணெய் பெரிகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா அந்த எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடும் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க இப்போ ஹீமாலாம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி சின்ன பீஸாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் க்ரீன் பீஸ் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் தயிர் வேணா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் பாருங்கள் நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நம்ம கிரேவி எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது குக்கர் மூடி வச்சு ஒரு மூணு விசில் வர வரைக்கும் நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் நம்ம கிரேவி ரெடி ஆயிரும் மூணு விசிலுக்கு அப்புறமா பாருங்கள் நல்லா அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு அப்போ கிரேவி நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கு அவ்வளோதான் நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் லைட்டாக மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கார்னிஷ் பண்ணி நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல இப்போ இந்த ஹீமா ஆலு மட்டருக்கு காம்பினேஷனாக சப்பாத்தி அல்லது பரோட்டா இது வேணால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி ஐடி பரோட்டா தான் எடுத்திருக்கேன் இது ரொம்ப குயிக்காக சீக்கிரமாக நம்ம செய்யலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வீட்டில் செய்கிற மாதிரியே இருக்கும் இந்த டேஸ்ட் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் பேக்கில் வருது 
ஒரு பேக்கில் அஞ்சு பரோட்டா இருக்கும் மீதி இருக்கிற பரோட்டா இந்த மாதிரி பேக்கில் ஜிப் லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நல்லா ஆட்டேட்டாக தான் இருக்குது இப்போ பரோட்டா செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தவா நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இந்த பரோட்டா ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம இந்த பரோட்டா சுட்டி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா லேயர் லேயராக இருக்குது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி டைம் இல்லை எப்போயாவது நமக்கே உடம்பு சரியில்லைனா இந்த மாதிரி பரோட்டா வாங்கி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஈஸியாக தான் இருக்குது அவ்வளோதான் நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணி நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம ஐடி பரோட்டா ஃபைவ் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி எல்லா பரோட்டாவும் நம்ம செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம ஹீமா ஆலு மட்டருக்கு பரோட்டா கூட ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதோட டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வாங்க நம்ம சேமியா ஸ்வீட் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இந்த ஸ்வீட் சேவியா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் வாங்க இது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் தேவையான அளவு தண்ணி இந்த சேவியா நல்லா பாயில் பண்ணுறதுக்காக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம இந்த சேவியா வந்து இந்த மாதிரி நொறுக்கி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நீல நிலமாக இருக்கும் சின்ன சின்ன பீஸாக நொறுக்கிக்கலாம் நம்ம அணில் சேமியா கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சேர்க்குறனால இந்த சேவியா ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாது அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு அதுக்கப்புறமா நம்ம நொறுக்கி வச்சுருந்து இந்த சேமியா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பாயில் பண்ணும்போது ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம சேமியா ரெடி ஆயிரும் பாருங்கள் கொஞ்சமாக எடுத்து பார்க்கலாம் இந்த அளவுக்கு கட் ஆகணும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் வச்சுக்கோங்க அதில் இந்த சேமியா வந்து போட்டு ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் வடித்து எடுத்துக்கலாம் இதில் போட்ட உடனேவே நம்ம டேப் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா பைப் தண்ணி நல்லா சில்லுன் இருக்கிற தண்ணி இதுக்கு மேலே ஊற்றிக்கோங்க அப்போது ஓவர் குக் ஆகாது நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் இப்போ இது ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிளேட்டில் போடும்போது இந்த மாதிரி பரப்பி போட்டு விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கும் இதுவே நீங்கள் சேவியா உப்புமா கூட செய்யலாம் எந்த டிஷ் வேணாலும் செய்யலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சில ட்ரை நட்ஸ்லாம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு கொஞ்சமாக பதாம் கட் பண்ண பதாம் அதுக்கப்புறமா கிஷ்மிஷ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக சேவியா செஞ்சுருக்கேன் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு ஏற்ற மாதிரி குவான்டிட்டி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ட்ரை நட்ஸ்லாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு ப்ரௌன் ஆனால் போதும் இப்போ எடுத்து தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இதே நெய்யில் அரை கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இந்த மாதிரி துருவின தேங்காய் ஈஸியாக கிடைக்கும் யூஏயில் உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா அந்த ஃப்ரெஷ் தேங்காவை நல்லா துருவி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதையும் சேர்த்து லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணால் போதும் இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன உடனே ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம ட்ரை நட்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்புறமா கொஞ்சமாக டேட்ஸ் கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக தேவைனா வதக்கிக்கலாம் இல்லைனா அப்படியே கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சேவியா ஸ்வீட் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு சர்விங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் இந்த மாதிரி சேவியா ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா மேலே ட்ரை நட்ஸ் ஃப்ரை பண்ண நட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி லேயர் லேயராக இந்த ட்ரை நட்ஸ் இந்த தேங்காய் அப்புறமா டேட்ஸ் அதெல்லாம் கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலே நல்லா பழுத்த வாழைப்பழம் இருக்கு இல்லையா அது கூட நம்ம ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக டேஸ்ட் இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் கார்னிஷ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேலே நல்லா காய்ச்சின பால் சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா காய்ச்சின பால் ஆற வச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மேலே அவ்வளோதான் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா ரொம்ப டேஸ்டியான சேவியா ஸ்வீட் ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் 
இந்த மூணு ரெசிபியும் இந்த ரமதான் அன்னைக்கு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இல்லை மற்ற டைமில் கூட நீங்கள் செய்யலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி செஞ்சுட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் அனுப்புங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நிறையா எம்மியான டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி நம்ம வீடியோவில் வந்துகிட்டே இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்